এইবার আপনাদের কাছে বলি পূজা দিতে হলে কালী পাঠা বলি দিতে হয় সে কোন পাঠা এইবার একটু তত্ত্ব কথা শোনেন এতক্ষণ সমাজ সংস্কারের কথা আমি দিলাম বক্তৃতা এইবার একটু তত্ত্ব কথা করি আলাপন তাহলে এই পাঠা বলি কোথা থেকে এলো কেন পাঠা বলি দেওয়ার কথা হইল এটিও তো জানার প্রয়োজন কোনো জায়গায় একটু লেখা না থাকলে তো আর খালি খালি আসে নাই কায়দা আছে যোগ শাস্ত্রে পাঠা বলির কথা লেখা রয় কিন্তু সেই পাঠা আর এই ছাগল পাঠা এক পাঠা নয় সেই পাঠা কারে বলে সোন দিয়ে মন এবার পাঠা তত্ত্ব আমি করিব বর্ণন ভক্তবৃন্দ আছেন যারা শুনিবেন এক মনে দেহের মধ্যে পাঠা কিন্তু আছে ছয় জনে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কয় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কয় এই যে গুণে গুণে পাঠা হলো ছয় এর একটা পাঠাই যদি একবার কামর বটে মারে বুদ্ধিমান জ্ঞানীকে করতে ফেলতেও পারে কাম কাম বাধা প্রাপ্ত হলে ক্রোধের সৃষ্টি হয় ক্রোধ হইতে কি হয় তা রয়েছে গীতায় প্রধান ভাবতি সম্মোহ সম্মোহ স্মৃতি বিভ্রম স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধি নাশ বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশতি এক কামের থেকে মানুষের সমস্ত হতে পারে অধগতি আরে বিরাট জ্ঞানী গুণী মানুষ অধপতন হয় একমাত্র কাম পাঠার কামড়ের দ্বারায় যে মুখে মিষ্টি খায় জুতোর বাড়ি দেয় কাম এমন জিনিস কোথায় নিয়ে যায় কিন্তু এই কামকে গুরু কৃপাতে যদি কেউ পারে বাবা রিফাইন করিতে নিম্ন ধারা উল্টাইয়ে ঊর্ধ্ব দিকে ধায় কাম প্রেম হয়ে তখন ভজন শিখায় হরিবল এর এক একটা গতি আছে তাহলে অধগতি অধরতি কাম যখন রয় তার দ্বারাই মানুষের পতন বটে হয় গুরু কৃপায় উদ্ধরতি যখন তোমার হবে কাম তখন প্রেম হয়ে বৃন্দাবনে যাবে সেই ব্রজ প্রেম তখন সে করিবের লাভ কাম পাইবে তখন প্রেমের স্বভাব হরিমন এই কাম না থাকলে প্রেম পাওয়া সম্ভব নয় তাহলে কামের মধ্যেই কিন্তু আমার প্রেমের জন্ম হয় হরিবল হরিবল প্রেম এমনি এমনি হবে না তোমার কাম নাই প্রেম হয়ে যাবে অত সোজা না বলুন তো এই কাম কিসে বেশি বাড়ে যখন মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে যেই পিতৃধন ধরার কৌশল শ্রীগুরু জানায় এই জন্যে মন দিয়েছি শ্রীগুরুর পায় একক্ষরে পঞ্চমূর্তি দেখায় যে জন গুরুকে শ্রী গুরু আমি বলি সে কারণ ঊর্ধ্বলিঙ্গ ঊর্ধ্বজনী ঊর্ধ্বরতি হয় ঊর্ধ্ব না হইলে জীবে যাবে জমালয় পুরুষের লিঙ্গ হয় ওই মস্তকে রমণী তাহা দিয়া খেলা করে দেবপদ্ম জনী সাধকের স্থান হয় বৃহৎ বৃন্দাবন শ্রীরাধিকা হয় যে তাহার প্রেমের মহাজন এক কাম নিয়ে সারা রাত আলোচনা করা যায় কাম নিয়ে একটা একটা পাঠা তার বহির্মুখী স্বভাব হবে বলি দিতে গিয়ে তোমার ওই মায়ের দরজাতে আরে সেই মা মাটির মা কভূত নয় ওই মা তার দেহের মধ্যে আছে সুনিশ্চয় তাহলে কোথায় আছে ওই মা খবর যদি চাও সদগুরুর নিকটেতে আগে তুমি যাও খালি ওই বাইরের মাটির মার দরজায় কাম বলি দেবা কি করে তাহলে এই মা কোন জায়গায় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কায়দা আছে ঈশ্বরের সৃষ্টি যে আমার দেহ ঘর সেই মা আছে সেই দেহের অভিকর এইটা যদি তুমি জানি পারে চাও একবার গুড় হুর নিকটে যাও তিনি রয়েছেন কোথায় আরে কোথায় আছে তিনি একটু করে যাই প্রকাশ মূলাধারে সেই মা জননীর বাস কুণ্ডলিনী নাম তার শুনো দিয়ে মন ও যতদিন না হবে দেহে জাগরণ ততদিন কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার উপায় নাই সেই মাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাই 
এই যে মানব দেহ কর নিরীক্ষণ চতুর্বিংশ তত্ত্বে ইহা হয়েছে গঠন পঞ্চভূত সরিপু একত্র করিয়া তাহার মধ্যে দশ ইন্দ্রিয় লইবে ধরিয়া মহাভূত অহংকার সহকারে মন এই চব্বিশ তত্ত্বে মানব দেহেরই গঠন সহস্রার পদ্ধ হয় সহস্রেক দল মধ্যে আত্মা রামেশ্বরী গোলকমণ্ডল নাসামুলে দিল পদ্ম রূপ খঞ্জ রাখি কণ্ঠজুড়ি ষোল দল পদ্ম দিল রাখি হৃৎপদ্ম বিরাজিত দাদশ যে দলে কুলকুণ্ডলিনী দশ দল না ভিমুলে বুঝতে পারছেন এই যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যারে বটে কয় সেই হচ্ছে মূল মাতা দিলাম পরিচয় সেই মা বসত করে মূলা ধারে ছয়টা পাঠার বহির্মুখী স্বভাব বলি দেও তারে থাক ও বাবা একটা পাঠার কথা বলছি কাম এর পরের পাঠার কি নাম ক্রোধ ক্রোধের সঞ্চার যখন হয় নিজের ভাইয়ের মাথায় নিজে বাড়ি দেয় এইটাকে ওই মায়ের দরজায় এর বহির্মুখী স্বভাব বলি দিতে হয় বহির্মুখী স্বভাব যখন ক্রোধের বলি হবে অনুরাগ নিয়ে ক্রোধ কৃষ্ণ ভজনেতে যাবে হরিবল হরিবল ওই ক্রোধের তখন একটা রূপ পাল্টে যাবে লোপ ও রে বাবা এ যে কি মারাত্মক জিনিস রে লোভে একবার যদি ধরে চোদ্দ পুরুষের মুখে কালি পড়ে লোভের বসীভূত হয়ে কত মানুষ কত ধন সম্পদ হরিয়ে তারপর তাকে জেলে দেয় বরিয়ে তার পূর্ব পুরুষের নাম কাম সব হয় বদনাম নিজের সারা জীবনের অর্জিত যা কিছু সব ধ্বংস হয়ে যায় একমাত্র লোভে পড়ে ওর বহির্মুখী স্বভাব বলি দিলে পরে কৃষ্ণ ভক্তিতে আসক্তি বাড়ে প্রেমানন্দ হরি বলো আজ ভক্ত ভক্তা নারী নরে তাহলে এগুলোকে কন্ট্রোল করবার তরে সাধন ভজন শিখতে হয় না মশাই নাকি না ওই জায়গা বাটা বলি দিলাম আর মদ খালাম আর মাংস খালাম হয়ে গেল ওর এমন কপাল ও বাবা আপনাদের খারাপ লাগতেছে বলেন কথা বলেন ও কিন্তু প্রথমেই সন্দেহ বসত একটা গল্পের করেছে অবতার ও না সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন করে গেলাম আমি তোমার ধারে সংক্ষিপ্ত জবাব তুমি দিও না বলে নাই আমার কাছে বলুন দেখি আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দেবার জন্যে চাকদার থেকেই কেনি আসছি নাকি এ বলতটা বোঝে না হ্যাঁ কালকে রাত্রি লিটনদের বাড়িতে পৌঁছে শুয়ে রয়েছি সংক্ষিপ্ত দেবার জন্য আইসি না আরে কাল না আমার বৌমা রাতের রান্না খাইছি আচ্ছা আমি কি মাঝে মাঝে দুই একটা রসের গল্প কব না থাক কব না না আমার ওতে বদনাম হয় আবার ও তো না কব না জোরে বলেন কব আচ্ছা ও যে কয়টা প্রশ্ন করিছে এর মধ্যে সংক্ষিপ্তের কি আছে প্রত্যেকটা ব্রট করছেন না সংক্ষিপ্ত কোনো প্রশ্ন করেছে কি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বলে কারে তোমার বাবার নাম কি ওইটুক বললে প্রশ্নের জবাব সারে নাকি নাকি যদি বলা হয় তোমার বংশ তালিকার বিবরণ চাই ওটা সংক্ষিপ্ত তাহলে সতী পতির ধর্মে থাকবে মতি সেই সতী পতির ধর্ম করিয়া বর্জন আমি প্রণাম দিলাম মাকালিকার পায়ে তুমি দিলে না কোন কথায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হয় কি কন কথা করছেন না কেন হ্যাঁ গল্প আমার ভালো গল্প খারাপ গল্প না এক শয়তান কিন্তু আমার বুদ্ধিমান দেখেন বুদ্ধি না থাকলে শয়তানি করা যায় না বলদ কোনো দিন শয়তানি করতে পারে না আবার ওই বুদ্ধিটাকে যদি উল্টে দেওয়া যায় না ওই কিন্তু একজন ভালো ভালো জগতের কল্যাণকারী মানুষ হয়ে যায় বোঝা গেল 
যার বুদ্ধি নাই তার দিয়ে কি ইস্যু হবে না রে ভাই তাহলে আগে তোমার জ্ঞানটা চাই জ্ঞান না থাকলে পরে ভালো ভক্ত হয় যায় না সরাসরে এই জন্য লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে কি শাস্ত্র যুক্তি সুনিপুন দৃঢ় শ্রদ্ধা যার সেই তো পরম ভক্ত জগতমা ঝার শাস্ত্র যুক্তিতে সুনিপুন হতে হবে আবার দৃঢ় শ্রদ্ধাও থাকবে কি বলছি বুঝেছেন ভাবের বন তালিকায় যা ইচ্ছাটাই মেনে নেওয়া এটা ভক্তের কিন্তু আদর্শ নয় ভক্তরা বুঝে শুনে তারপরে ওটাকে মেনে লয় বুঝতে পারছি আর সব বুঝ এক জায়গা গিয়ে শেষ হয় যখন মন দেয় গুরুর পায় তখন গুরু বাক্য রক্ষার তরে সদগুরু যদি বাক্য দেয় তারে এখানে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু সদগুরু না হলে পরে সে সঠিক বাক্য দিতে পারে না বসুধায় হরিবল হরিবল এটা কিন্তু বুঝতে হবে তাই শয়তান হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে রাস্তার পাশে একটা বাড়ি আছে তা ওই বাড়ির মালিকের তিন কুড়ি খেজুর গাছ আছে তিন কুড়িতে কয়টা হয় মা কয়টা তেতাল্লিশটা না ও ষাট ওই আমি এবার ভালো গুনতি পারি এক বুড়ো পঁচাশি বছর বয়স একজন হাঁটিয়ে যাচ্ছে কয় দাদু আপনার বয়স কত কয় আমার পঁচিশ বছর কয়টা বুড়ো এই রকম বুড়ো পঁচিশ বছর কয় আমি পঁচিশ এর বেশি গুনতি পারি নি এই বুড়ো তো আজকে বলছে তা তিন কুড়ি খেজুর গাছ আছে মাঘ মাসে রস হয়েছে গাছে ছিলে ভরে রস পড়েছে রস এনে সযতনে বাইশ থালা রসের মিষ্টি অন্ন রান্না করেছে আপনারা জানেন ভক্তবৃন্দ রসের মিষ্টি অন্নর কিন্তু দারুণ গন্ধ ঠিক কি না দুই চার পাঁচ বাড়ি পর্যন্ত গন্ধ সরাইয়ে যায় যারে নলেন গুড়ের গন্ধ কয় ও হো হো আরে কাশি এসে গেল তাই বাইশখানা থালায় ওই থালায় সেই মিষ্টি অন্ন রান্না করে রেখে দেয় আর বুড়ো হাতে লাঠি নিয়ে আসে ওর পাহারায় বারান্দায় পদ্মে যখন হেঁটে যাচ্ছে ওই গন্ধ পেয়ে ওই বাড়িতে ঢোকস ওই শয়তান ঢুকে বুড়ো দাদুরে প্রণাম করেছে দাদু ভালো আছেন তো দাদু তুমি কে তোমাকে তো চিনলাম না কয় দাদু মানুষের পরিচয় কি সে পাওয়া যায় কর্মের মধ্যে দিয়েও পরিচয় পাওয়া যায় তা আপনি চেনবেন কি করে আমি তো কেবল এলাম আপনার ঘরে আমি কিছু করি তারপরে তো চেনবেন আমার আমি তো কিছু করি নাই এখন কয় তুমি কি করতে আইসো কয় আমি আপনার মঙ্গল করতে আইসি কয় কিভাবে তুমি আমার মঙ্গল করবা কয় ব্যাসদেবের লেখা পঞ্জিকায় দেখলাম পঞ্জিকে বলে ব্যাসদেব লিখিছে কি শয়তানের শয়তান সেখানে লেখা আছে যদি কোনো পথিক ভায়া পথ দিয়ে হেঁটে যায় আর পথের পাশে যদি নলেন গুড়ের গন্ধ পায় তাই দিয়ে যদি আবার মিষ্টি অন্ন রান্না করে পথিক যদি ওই মিষ্টি অন্ন না খেয়ে যায় সরিয়ে গন্ধ পেয়ে না খেয়ে যদি পথিক চলে যায় তবে গৃহস্থের বিরাট কোনো অমঙ্গল হয় তাই আমি এলাম অন্তত কিছুটা মিষ্টি অন্ন সেবা করে আপনার মঙ্গল করবার জন্য এসেছি আপনার দ্বারে বুড়ো ঠিক পাইছে যে শয়তান আইছে এখন ওনার তো রসেরও অভাব নাই মিষ্টি অন্নেরও অভাব নাই আ বাবা এক থালা খাবে তা খাইয়ে যাক শয়তান মানুষ কি বাবা বুড়ো বাবলো তুমি তো একটু মিষ্টি অন্ন খাইয়ে যাবা ঠিক আছে খাও কয়তে দাদু একটু জল দাও অতিথি রূপে নারায়ণ প্রথম জলের করতে হয় আয়োজন সেবায় আগে কি দেয় আগে জল পিড়ি দেয় না কি অবসায় নাকি আগে এই বাতের থালা দেয় নাকি আমা কি সত্যি কথা না বুড়ো মনে মনে ভাবে তাড়াতাড়ি এরে টিউবওয়েলের থেকে জল এনে দুটো খাবার দিয়ে এরে তাড়াতে হবে ভালো না মানুষ কলে বুড়ো জল কেবল আনতে গেছে 
বুড়ো আস্তে আস্তে বাইশ থালা খাইয়ে ফেলেছে বুড়ো এসে দেখে তাই কোনো থালায় এক কণা মিষ্টান্ন নাই বুড়ো কয় এই ধ্বংসযজ্ঞটা এখানে কেডা করল কয় দাদু ভাই আপনার কি সেবা সম্পর্কে ভাষা বোধ নাই কেন আপনি করেছেন অতিথির সেবার আয়োজন ধ্বংসযজ্ঞ শব্দ ব্যবহার করেন কি কারণ আপনি বলুন যে সেবা কার্য সমাধান কে করল বুড়ো দেখছে কোন সালার সবাই থানের পালায় পড়লাম গো এই বাইশ থালা সাবার করেছে কে কয় স্বয়ং আমি তা বাইশ থালা তো সেবা করলাম আর আছে ঘরে ডাকা টাকা কয়েক অসভ্য কোথাকার আমার জলান্তি পাঠালি হাত না ধুয়ে তুই খাইয়ে ফেললি কয় জল আনতে পাঠিয়েছে কি খাবার আগে হাত ধোয়ার জন্য খাবো দাবো তারপরে হাত দেবো সেই জন্য আমি তো হাত ধুয়েই ঢুকেছি আমার তারা আছে না কয় তুই কোথায় যাবি কয় আমি যাব একটু ডাক্তারখানায় কেন ডাক্তারখানায় যাবি কেন কয় আর ছয় মাস আমার খিদে হচ্ছে না বাইশ থালা ওই শয়তান সাবার করিয়ে দিয়েছে ছয় মাস নাকি খিদে হয় না তাই যাবে ডাক্তারের কাছে বুড়ো কয় ওরে শালা বাইশ থালা খাবার পরে তাতে যদি তোর খিদে না হয় উদরে আর বুঝি ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আসিস আমার বাড়ির ধরে তাহলে তুই খেয়ে ফেলবি শুধু মিষ্টি অন্ন না আমার ঘরের চালা আমার বড় ছেলে এলে না তোর কানের নথি খুলে দেবে সরিয়ে যা তাহলে বাইশ থালা খাবার পরে যেমন খিদে নাই ও রুদরে ডাক্তার দেখাবার তরে যেতে চায় ব্রট কোশ্চেন পাঁচটা করে সে গল্প দেয় আমার দরে সংক্ষিপ্ত আকারে আমি প্রশ্ন করে গেলাম এ সবাই বুঝতে পারছেন ঘটনাটা কি কি আমি খারাপ গল্প কইছি আমার নাইয়া ভাই ডাক দিয়ে বলে আমার ঠাই অনেক মায়েরা কয় একটু না একটু গল্পগুলো ভালো বলবে না একটু অন্য একটু লজ্জা পায় না আপনাদের লজ্জা দেব না একদম নিশ্চিন্তে থাকেন তাহলে আমি প্রণাম দেইনি কি কারণ একটা নিয়ে অকারণ এত সময় বক্তব্য রাখা ঠিক নয় মূল কালী পূজা করার ধারা জানো না তোমরা এই সরণীপুর বহির্মুখী স্বভাব কুণ্ডলিনীর দ্বারে বলি দিতে হয় সেই পূজা না জেনে তোমরা বাহ্য পূজা করছ কারণে তাই আমি ক্ষুণ্ণ মনে পূজা দেইনি মায়ের পায়ে যথ যথ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তর দেব তোর জন সযত কর সযত প্রমাণ করুতি লোকস্তদনুবর্ত মানে কি এর বাংলাটা এরকম মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাত স্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে শিও কীর্তি ঝজা ধরে আমরাও হব স্মরণীয় বরণীয় আমি একজন সাত্বিক কৃষ্ণ ভক্ত বটে এসেছি তোমার নিকটে আজকে তোমরা দিয়েছো পাঠা কেটে মা কালী পূজার দায় বলি তোমার বরাবরই আজ আমি যদি এখানে প্রণাম করি তাহলে আগামী যা আগামীতে বৈষ্ণবরা পড়বে সমস্যায় তোমাদের মতো কালী ভক্ত যারা ডাক দিয়ে বলবে তারা তাহলে মীরার চাইতে তুমি বড় ভক্ত হয়েছো নাকি বসুধায় এসো এখানে বসো এই পাঠার মাংস জম্বের কষা কষ এই জন্যে উন্নত মানুষ যারা যে কর্ম করে সাধারণ জীব কিন্তু যায় তাদের পথ ধরে তে কারণে এই পূজা আমি করেছি বর্জন প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি করলাম সমাপন একটা জবাব পেলেন কি আপনারা বেশ এইবার দেখে বলে চাই তোমার কাছে শুনতে চাই কালী বড় না কৃষ্ণ বড় দেওতার সমাধান আমার কাছে বলো দেখি এই বলা লাগে নাকি কৃষ্ণ হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকার অনে কারণম এতে চাংস কলাপুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ময়ম ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকম মিলয়ন্তী যুগে যুগে 
কৃষ্ণ নাম রাখিল গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া কালী একটা দেবী বটে আমি বলি তোমার নিকটে আর পরম পুরুষ পুরুষোত্তম আমার কৃষ্ণ রসময় খুলে বলি তোমার ধারে তোমার কালী শিব তারাও আমার কৃষ্ণ ভজন করে কৃষ্ণের উপরে আর কিছু নাই এই বিশ্ব বসুধা একটা কথা বলে যাই এক শক্তি ছাড়া কিছু নাই এটা নিত্যের দেশের কথা বসে শোনেন বিজ্ঞস্বতা যখন লীলার দেশে এসে বিভক্ত হয়ে যায় তখন এক একজনের ভিতরে এক এক দায়িত্ব পড়ে সবার উপরে স্বয়ং কৃষ্ণ রসময় আমার কথা নয় এটা ভাগবতীয় প্রমাণ সর্বশাস্ত্রীয় প্রমাণ ধরো আমার কথা ধরো তুমি যদি পারো এইটা লিটিন কোশ্চেন কালীবর না কৃষ্ণবর আমি কৃষ্ণবর বলে দিলাম এবার ধরো আমার কথা ধরো তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো যে তোমার কালী বড় তাহলে শাস্ত্র অনুপাতে ব্যাখ্যা করো কোন কোন গুণে তোমার কালী বড় হয় তোমার সেই কথা শোনার পরে আমি বলবো তারপরে যে আমার কৃষ্ণের তারপরেও কোন কোন গুণ বিরাজ করে আমি দেব পরিচয় জয় রাধে